ውድ የአፍሪካ ስተካታታዮች ዛሬ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ኤክስፐርቶች አብረውኝ አሉ አንድ ፓነል ዲስከሽን ደሞ እናካሂዳለን ሰሞኑን የተነሳባለው የጤና ባለሙያዎች ጥያቄና አጠቃላይ ደግሞ ከጤና ስርዓቱ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ዲስከሽኖች ይኖሩናል ስለዚህ በመጀመሪያ ምን ጀምረው ሁላችንም ራሳችንን ያስተዋወቀ እንቀጥላለን ስሜ ዶክተር ዮሐንስ ተስፋ ይባላልው የመጣውት ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እጩ ዶክተር ነኝ ወይም ኢንተርን ዶክተር አብርሃም አሪያ ይባላልው የጠቅላላ ሀኪም ነኝ እና የሀኪም ፌስቡክ ፔጅ መስራችና አስተዳዳሪ ነኝ ዶክተር ፈጋሻው መለስ ይባላልው በ40 ሚንጃ ተቀላይ ሆስፒታል የቀዶ ህክምና ክፍላላፊና የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ሀኪም እንዲሁም በ አርባምንት ዩኒቨርሲቲ ህክምና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የቀዶ ህክምና መምህር እሺ ዶክተር ማርኮስ ፈለቀ ባላለሁኝ ዋሽንግተን ሜዲካል ሴንተር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ በሙያዬ ሀኪም የህብረተሰብ ጤና ስፔሻሊስት ነኝ በተጨማሪም በህክምና ትምህርት እንደዚሁም በጤና ባለሙያዎች የትምህርት አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ውስጥ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ እሺ ዶክተር ተክባር ባላለው የምሰራው ጀፓይጎ የሚባል የአለም አቀፍ ድርጅት ነው ስራየም በሰዋብት ልማት ቴክኒካል ዳይሬክተርነት በመሆን ጤና ጥበቃ ትምህርት ሚኒስቴርና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን አግዛለሁ አመሰግናለሁ ስሜ ዶክተር ሸለሞ ሻውላ ይባላል ሀኪምና የህብረት ሰብ ጤና ስፔሻሊስት ነኝ በሰው ሀብት ልማት እና አመራር ከፍተኛ ኤክስፐርት ሆነ ሰብቻለሁኝ በዛ ፍልድ ነው እየሰራሁ ያለሁት ከኤቢኤች የሚባል መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት ጋር ነው ሆነ እየሰራሁ ያለሁ ቴንክዩ እሺ ስሜ ዶክተር ጅልቻ ድርብ ይባላልሁኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ክራም በስተ ሆስፒታል በስነ ካንሰር ህክምና ዘርፍ ስፔሻሊቲ ያጠናሁኝ ነው የሶስተኛ አመት ተማሪ ነኝ እሺ ዶክተር ጸደቃ ያሳምነው ባላለሁ በሙያይ የአይናኪም ኦፍታልሞሎጂስት ነኝ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ረዳስ ፕሮፌሰር ሆኝ ያገለግልኩ ነበር አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ካቶሊክ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም የህክምና ትምህርቱ ዲን ነኝ ያለሁት አመሰግናለሁ እሺ ሁላችንም እጅ ጋር ገና መሰግናችኋለን ለዚ ነገር ፍቃደኛና ተባባሪ ስለሆናችሁ ያው ይሄ ፓነል ውይይት ቀጣ የሚሆን ነው ዛሬ አንድ አንድ ነጥቦችን አንስተንን ወያያያለን በመቀጠል ደግሞ ምታዩን ተመልካቾቻችን የጤና ባለሙያዎቹ የተለያየ ጥያቄዎቻችሁን ወደኛ በመላክ ከዛ ላይ ደግሞ የተለያየ አይነት ፓነል ውይይቶችን እናዘጋጃለን አሁን ወቀጥታ ወደ ውይይቱ እንገባለን ያው የመጀመሪያ ምን ወያይበት የሚሆነው የጤና አገልግሎት ጉዳይ ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በጤና በጣም ብዙ ደረጃዎችን ሰርታለች ብዙ ደረጃ ደርሳለች ጥሩ የሆኑም ሰክሰስ ስቶሪስ አሏት ኢቨን ለአፍሪካ ማገሮች የምን ሼር እናደርጋቸው ወይም የምንጋራቸው ከመጀመሪያ አሃድ የጤና አገልግሎቶች ጀምሮ የሄልዝ ኤክስቴንሽን የጤና ኤክስቴንሽንን ጀምሮ የተለያዩ አይነት ሰክሰስ ስቶሪዎች አሏት በዛው መጠን ደግሞ ተግዳሮቶችንም ደግሞ ይዛ ነው የሄደው የሄደችው የኢትዮጵያ ጤና ሲስተም ማለት ነው ስለዚህ እስቲ እዚ ላይ ደግሞ ያለውን የጤና አገልግሎት ላይ ምን ቻሌንጅ አለ ደግሞ ምን እንደነበር ሰክሰሱ የሚላውን አንድ አንድ አይዲያዎች ደግሞ ብንሰማ ከማል ጀምር እንግዲህ ቀደም አንችም እንደተናገርሹ የኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሚባል የህብረተሰብ ደረጃ የጤና መሻሻል ካስመዘገቡ ሀገሮች አንዱ ነው ትልቁ ማሳያ ተደርጎ የሚገለጸው በመታመቱ የልማት ግብ አገሮች ቃል ከገቡት ውስጥ የናቶችን ሞት መቀነስ የህፃናትን ሞት ምጣኔ መቀነስ የትራላፊ በሽታዎች እንደ ወባ ኤችአይቪ ቲቪ የመሳሰሉትን ስርጭት ማስቆም ነው በእነዚህን እንደ መለኪ አድርገን በመንወስድበት ጊዜ ኢትዮጵያ አብዛኞቹን የመታመቱን የልማት ግቦች አሻሽላለች አሳክታለች የናቶች በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል ሙሉ ሙሉ የሚፈለገው ደረጃ ተደርሷል ባይባልም ለምሳሌ ከ በ2000 ከነበረው 
እንደው ይሄ ዲኤችኤስ የተሰራበትን እንኳን ብንመለከት በተለያየ በ500 አመቱ የሚሰሩ ጥናቶች አሉ ጤና ጥበቃ ራሱ የሚሰራው ማለት ነው እና እነሱ ጥናቶች ምንመለከትበት ጊዜ በተከታታይ እንግዲህ የለማ የምታመቱ የለማት ግቦች በዛ ጊዜ ኢትዮጵያ የነበረው የናቶች ሞት እንግዲህ ከሺ በላይ ወደ 400 አካባቢ ነው ተብሎ ይገመት የነበረው በትክክል ያኔ መረጃ ባይኖርም ከዛ በኋላ 871 676 ይላል አሁን የሚገመተው ወደ 300 53 አካባቢ ነው ከመቶሺ በህይወት ከሚወለዱ ህፃናት 300 እናቶች ይሞታሉ ነው ስለዚህ በ70% አካባቢ የሚሆን እናቶች ሞት ቀንሷል የህፃናቶች ሞት በ2ኛ ቀንሷል የወባ የቲቪ እና የኤችአይቪ ስርጭትም ከግማሽ በላይ ቀንሷል ስለዚህ እነዚህ በመንመለከትበት ጊዜ የጤና ሰክት የኢትዮጵያ የጤናው ዘርፍ ውጤት ማሳያዎች ናቸው ይሄም ደግሞ ለምን መጣ ብለን سنናስብ ብዙ የጤና ተቋማት ተሰርቷል ብዙ የጤና ባለሙያ ሰልጥኗል አሁን እንደው እኛ እንኳን በመናውቀው በናይ ባለፉት 5 አመታት ያለው የጤና ባለሙያ ቁጥር በእጥፍ አድጓል ከ107000 107000 አካይ ነበር ከአንድ 6 አመት በፊት አሁን ወደ 240 ሺህ የሚሆነ የጤና ባለሙያ አለ ስለዚህ የጤና አገልግሎቱ የበለጠ ለዘቡ ተደራሽ ነው ማለት ነው ብዙ ሰው ለመከላከልም ክትባትም ሊሆን ይችላል የወሊድ አገልግሎት ሊሆን ይችላል ሲታመሙ ለመታከም ሊሆን ይችላል አገልግሎት ያገኘ ነው እና ይሄ መልካሙ ነገር ነው አሁን ምናልባት እዚህ ጋር ማንሳት ግን ያለብኝ አሁን የመታመቱ ለማት ግቦች ጊዜ ተጠናቀዋል አሁን የዘላቂ ለማት ግብ ነው 2030 ላይ ሀገሮች ማሳካት ያለባቸው እሱን በመንመለከትበት ጊዜ ከበፊቱ ከመታመቱ ለማት ግብ የበለጠ ሀገሮች በጣም ጠንካራ የጤና ስርዓት እንዲኖራቸው ለጤና ስርዓቱ ከፍተኛ ገንዘብ እንዲመድቡ ከውጭ ዳታ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም ብዙ እንዲመድቡ የጤና ባለሙያ ቁጥራቸውን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያበዙ ያስገድዳል ምክንያቱም ግቦቹ በጣም ከፍተኛ ስለሆኑ ለምሳሌ የናቶሽ ሞት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከ100 ሺ በህይወት ከሚወለዱ ህፃናት 353 ነው በያለው በዘላቂ የልማት ግቦች ግን የሚተበቀው ይሄ ከ70 በታች እንዲሆን ነው ከ70 በታች አሁን ይሄ በጣም በጣም ከባድ ሩቅ ነው አሁን ይሄ ምን ይፈልጋል ብዙ የጤና ባለሙያዎች ማሰልጠን አለብን የጤና አቅርቦት ማሻሻል አለብን እንደገና ያ አገልግሎት ጥራቱንም አረጋግጥ አለብን ይሄን እንዳናደርግ ግን እንቅፋቶች አሉ ወይም ገና ብዙ ርቀት መሄድ ያለብን ነገር አለ አሁን ምናልባት እንደ አንድ ምሳሌ መግለጽ የሚቻለው ዘላቂ ልማት ግቦችን ለማሳካት እንደማሳያ ተርጎ የሚቀመጥ ባለም አቀፍ ደረጃ አገራት ለ100 ሺህ ህዝብ 445 የሚሆን ዶክተሮች ነርሶች እና ሚድዋይፎች ያስፈልጋሉ ተብሎ ይገመታል ማለት በቂ ጥራት ያለው አገልግሎት ለማዳረስ እንደ ትሬሾልድ ተደርጎ ማለት በዘላቂ ልማት ግብ ኢትዮጵያ ባሁኑ ሰዓት የት ላይ ነው ያለች ብለን سنመለከት ዘጠና ነው አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ያለውን የጤና ባለሙያ ቁጥር እነዚህን ብንወስድ በ5 ጥፍ ማሳደጋለበት ወይም ኢትዮጵያውን 20% ከዛ ከሚፈለገው 20% እንግዲህ ዘላቂ ልማት ግቦች 2030 ነው አሁን በፈረንጆች አቋጠሩ 2019 ነው ያለ ነው 11 አመት በ11 አመት ውስጥ ያለንን የዶክተር የነርስ የሚድዋይፍ ቁጥር በ5 ጥፍ ማሳደግ አለብን ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ትልቁ ቻሌንጅ ይሄን ደሞ ለማድረግ በጀት ያስፈልጋል ለማሰልጠን በጀት ያስፈልጋል ሰዎች ለመቅጠር እንግዲህ አሁን ቅርብ ጊዜ ምን ሰማቸው መቅጠር አለመቻል አንዱ ትልቁ ዋን ነው ምክንያት የምን መድበው በጀት ነው እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በቅርቡ የጸደቀችው የመጀመሪያው ሄልዝ ፖሊሲ 1993 ላይ ነው ከዛ በኋላ የጤና አስተጣጥ ፓኬጅ በሚል አራት ዙሮች እናሳልፋል አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እና አራተኛ ያለ በያዝነው አመት ደግሞ እንግዲህ ፖሊሲው ሪቪዥን መከለስ አለበት እንደገና መታየት አለበት የሚሉ ጥያቄዎች እየበረቱ ሲመጡ አሁን ባለን በሰዓት ላይ የጤና ተበቃ ያንን የመከለስ ሂደት ላይ ነው ድራፍቱን ማዘጋጀቶ ለ ለትችት አቀርባለሁ የሚል ሀሳቦች እየሰጠንም ይገኙና እንግዲህ በዚህ سنመለከት ኢትዮጵያ የብሽታ መከላከል ላይ ያተኮረ የጤና ስርዓትን እየተከተለች ያለችው ከ1993 ከዛም በፊት የነበረው ወጥነት ባይኖረውም ያንን እየተመለከተ ነው ከዛ በኋላ ግን ወጥነት ባለው መልኩ እንግዲህ ይሄም እንደተነሳው የመታመቱ 
ጎል ወይንም ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎል እንግዲህ በወጣው መሰረት ሀገራት በሽታ መከላከል ላይ በማተኮር እንዲሰሩ አስገዳይ ስለሆነ ያንን ተከትሎ የተቀረጸ ስርዓት ነው በዚህም እንደተነሳው ሀገራችን አብዛኛውን በጤናው ዘርፍ ያለውን አብጣን ገንዘባን በሽታን በመከላከል ላይ በማተኮር ያስመዘገብ ነው እድሎች አሉ እንደተባለው የህፃናት ሞት መቀነሱ የእናቶች ሞት መቀነሱ ተላላፊ በሽታዎችን መቀነሱ የመሳሰሉት እንደ ድል የተቆጠሩ ነገሮች ናቸው በመንግስት የመንግስት ሪፖርቶችን በብዛት የነን አመላክቷሉ ያንን በአንድ መልክና በበጎነቱ እንመለከታለን በተለይም ደግሞ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ወርከር የሚባሉ ጤና ለመከላከል በማሰብ እየሰለጠኑ አሁን እስከ 40 ሺህ ቁጥራቸው ይدرسው ባለሙያተኞች ለዚህ ትልቁን ስራ ሰርተዋል ተብሎ ይተማናል የአፍሪካ ሀገሮችም ይሄን ምሳሌ እስኪያድርጉት በርግጥ ጅማሮ በኢትዮጵያ አይደለም ይሄ 19 ጀምሮ በነፔሩ በነሩሺያ መንፊል ሼረር ኮሚኒቲ ኤልዝ ወርከር እየተባለ ይሰራ የነበረ ነው በእኛም ሀገር በመሰረቱ ያ በሶሻል ስቱም ስራት በነበረው እንዲያነት ስራ ነበር ያንን በማሻሻል ሄልዝ ኤክስቴንሽን ወርከሩ ነው በመጣው ማለት ነው ሰርቬላንሶች ወይንም ደግሞ ከውጭ ያሉ ሪፖርቶች የዚህን ውጤታማነት ያመላከቱ ቁጥሩ ግን መንግስት እንደሚለው ዓለም ሁኑን ይጠቁማሉ። የወጣበት ብዙ ብር ነው ከወጣበት አንጻር ሲመዘን ግን ውጤታማንን ብለን ያል ነው በዛ ለክ ዓለም ሆኑን ነው። እንግዲህ እንደ ባለሙያ ያተኞችም ከመንግስት በኩል ወይንም ከጤና ተበቃ በኩል ይሄ ውጤታማነት የሚለውን ለመንግስትም ሪፖርቶቹ ቀርበዋል ለአጠቃላይ ማህበረሰቡም ውጤቶቹ ቀርበዋል ለኛም ለባለሙያተኞቹ ቀርበዋል ውጤታማነቱ ብቻ ነው የተነገረን እንጂ በምን አህል የሚለውን ሌሎች ጋር ክርክር በማድረግ ሊቀርብ ያልቻለበት ሁኔታ አለና በአንድ በኩል እሱን ነው ውጤቱን እናምናለን ውጤታማነቱ ግን ከተጠበቀው አንጻር ነው የሚለውን ነገር ግን ግልጽ የሆኑ ቁጥሮች ለክርክር በሚበቃ መልኩ ከመንግስትም ሰርቬላንስ ሊያካሄዱ ከሚችሉ አካላትም ግን የበለጠ ቀርቦ ወደ ቀጣዩ እንደተባለ ሰስቴናብል ዴቨሎፕመንት ጎል ወደዛ ወደሚጠቁ መንቁጥሮች ማድረግ እንዳለብን ይሰማናል ጤና ሁለት አካላቶች እናሉ አንደኛው መከላከል ሲሆን ሁለተኛው ግን የታክ በበሽታ የታዘን ሰው አክሞ የመፈወስ አንዋኗሩን የማሻሻል ስርዓት ነው ይሄኛው ነገር ግን በአብዛኛው ብዙዎቹ እንደሚሉት በአጠቃላይ ተዘንግቶ የቆየ ሁኔታ ነው የሚስተዋለው በጤና ስጣቱ ላይ ማለት ነው መንግስት ከዚህ አንጻር እኔ እንደግለሰብ ራሱን በጤና አጥ በሽታን በመከላከል በማለት ራሱን ደብቆ ነው ያለው ብዬ ነው የምለው ምክንያቱም ይሄ በሽታን በሽተኞችን አክሞ የሚፈወሱ በጣም እጅግ ፕሪሚቲቭ በሚባልበት 30 እና 40 አመት በፊት የነበረውን አይነት አሰጣጥ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብዙም እምርታዊን ምርገትን ማሳየት አልቻለም ይሄ በብዙ ነገር መገለጽ ይችላል አዳዲስ የተገነቡ ሆስፒታሎች አሉ እንግዲህ ይሄንን سنናወራ ስለ ሆስፒታሎች ነው የምናወራው በታየር ሲስተሙ ላይ በሁለት ይከፍሏል የመጀመሪያው በወረዳ ሌቨል የሚሰጡ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የጤና ሄልዝ ሴንተር እንደዚህም ደግሞ ሄልዝ ፖስት የሚባሉ ሲሆኑ ሁለተኛው ጀነራል ሆስፒታልና ስፔሻላይዝድ የሆኑ ሆስፒታሎች ደግሞ በሁለተኛው የተካተቱ ናቸው ስፔሻላይዝድ ጀነራል ሆስፒታሎች ይሄንን የሚመለከቱ ናቸው የጤና ጸጣቱን ሰውን ኩሬቲቭ ሲስተም ወይንም የታመመን ሰው የመፈወስ ስራቱን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሰው ኃይል እንግዲህ ጤና የሚገለጽባቸው ሶስት ቢልዲንግ ብሎክስ ወይንም ያሚገመገምበት ስድስት ነገሮች አሉ በርግጥ ጊዜ ቢኖር በየስድስቱ እየገመገምን ብናይ ይሄ ምን አህል መውረዱን ማየት የሚቻልበት ሁኔታ አለ ከጊዜ አንጻር በዛ እንመለከተው በብዙ ነገሮቹ ሲታየ ግን ምሳሌ ሁሉ ማንሳት ይችላል አዲስ አበባ እንደምሳሌ ማንሳት ይችላል ሁን ብዙ ሆስፒታሎች አሉ አዲስ አበባ ላይ ላልፈ ታዋቂ አመታት ሊባል በሚችል መልኩ 2030 አመታት ከጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታል ውጪ አዲስ የተገነባ ሆስፒታል ይለም ጥቁር አንበሳ ማንሳት እንችላለን ትልቁን ጥሩ ያለው ማንሳት እንችላለን ጳውሎስን የካቴት ምን ይልክን ዘውዲቱ ሌሎችን ማንሳት እንችላለን እነዚህ ከ30 40 አመት ከዛም በፊት የተገነቡ ሆስፒታሎች ናቸው ከዛ በኋላ ያለውን سنመለከት ግን የሰው ቁጥር እጅግ ጨምሯል አብዛኛው ታየር ሲስተም የተገነባው በሪፈራል ሊንኬጅ ታች አጥና አስተጣጡ ነታች በማውረድ እታች በቂ ሰርቪስ በመስጠት ሰው ወደ ላይ እንዳይመጣ ለመከላከል ነው ይሆነ የሚታየው ግን ሰዎች በጥቁር አንበሳና በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በሌሎችም ሆስፒታል ከመተማካድ ይግራት 
ከመውያሌ ከደም ቢደሎ ከአሶሳ እየመጡ እንደሚያጨናንቁት ነው ይሄ ማስተጣጡን ሰዎች በተያዙት በሽታ ወዲያው ከመኝት ይልቅ በአመት በወራት በአመታት እየተቀጠሩ ሰርቪሱን የሚያገኙበት ሁኔታ ሐኪሙ በዚህ በመሰላችት መስጠት የሚችለው አገልግሎት መስጠት ያልቻለበት ሁኔታ ነው የሚስተዋለውና ከዚህ አንጻር ብዙ ነገሮችን እንዳልል ግዜ እየገደበኝ ያሳለፍ ነው የጤና ስርዓት ራሱን በቅድመ መከላከል ውስጥ ደብቆ ኪዩሬቲቭ ሲስተሙን ግን እጅግ ተጭኖት በጣም የጎዳበት ሁኔታ ነው ያለውና ፖሊሲው ማዲስ የሚቀረጸው ስርዓትም ብዙዎች እንደባለሙያ ይሄንን ባገናዘበ መልኩ የቅድመ መከላከልን እናምንበታለን መቀጠልም እንዳለበት እናምናለን ብዙ አገሮችም እንደሚሉት ፐብሊክ ጉር ነው ቀድመ መከላከል ፐብሊክ ጉር ሲባል ሁሉ መንግስት ዴሊቨሪውን መስጠት አለበት አገልግሎቱን እንዲሰጥ የሚጠበቅበት መንግስት ነው ኪዩሬቲቭ ሲስተሙ ግን ፐብሊክ ጉድ ብቻ የሚባል አይደለም መንግስትም አገልግሎቱን እንዲሰጥ ያስገድደዋል ሌሎች የግል ሴክተሮችም እየገቡ አገልግሎቱን ከፍ ማድረግ እንዲሽሉ ያስፈልጋል ይሄም ወደ ምን አይነት አመለካከት ያመጣል ጤናን መስጠት አገልግሎቱን መስጠት ብቻ ሲሆን የገቢ ምንጭም ነው የሚሉን አስተሳሰብ መንግስታችን ይዞ መምጣት እንዳለበት የሚያስገድደው ነው እንደተባለው ስኬቱ በ ጤና ከሌላና ጤና ጣቢያ አካባቢ ባሉት በግንባታም ይሁን በሰው ሀብት ሲመረት ሰፊ ስራ ተሰርቷል ሰፊ ስራ በሚባል ደረጃ ምናልባት ችግሮቻችንን ሙሉ በሙሉ ይቀርፋል ላይቀርፍም ብዙ ዲቤቴብል ነው አብዛኛው 84 85% ዝባችን ከ100 ሚሊዮኑ ገጠር ከመኖሩ አንጻር የጤና አገልግሎቱን ወደ ቅርበት ለማምጣት ተደረገው ስራ ለመሰገን የሚገባው ከ20 በላይ ጤና ከሌላ ምናልባት 44 45 ሺህ የሚሆኑ ሄልዝ ኤክስቴንሽን ስራተኞች ምናልባት ከ96 97 አካባቢ 400 የነበረ ጤና ጣቢያ ወደ 4 ሺህ 400 4 ሺህ 500 እንዲደርስ የተደረገበት ሁኔታ አለ ከቅርብ አመታት ወዲ ካለፉት 23 አመታት ወዲ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችን ምናልባት ለሊክ ጤና ጣቢያዎችን ወደዛ የማሻገር ስራዎች ከዛ ጋር ታይዞ ደግሞ የሰው ሀብት ስልጣናዎችና ሲምብሪቶችን በሚመለከት በሐኪሞቹም በሚድዋይፎቹም በነርሶቹም ዙሪያ ሰፊ ስራዎች ተሰርቷል አንድ አንድ ቦታ ላይ 14 15 እጥፍ ሁሉ ያደገበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ግን ችግሩ ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ ምናየው ነው ቀድሞ እንደሚያነሳው የየመጀመሪያ ደረጃ ህክምናን ካለፈ በኋላ አብዛኛው ህብረተሰባችን የሚያስበው ሲታመም ህመም ሲኖርበት ታክሞ መዳን ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ስለዚህ በአንድ በኩል ግን ባታው ላይ እና የሰው ሀብቱን በማሳደግ በማሰማራት የሚጠፋው ሀብትና ጊዜ ታሳቢ ሳይደረግ እነዛ የተፈጠሩ በተለይ ጤና ጣቢያዎች አሁን ከ400 ወደ 4000 ይሄዱ ጤና ጣቢያዎች ስንቶቹ ናቸው ስራ መስራት የሚችሉት በቂ ባለሙያ ያላቸው በቂ ግባአት ያላቸው በቂ መዳኒት ያላቸው እንደተባለው ምናልባት 10 ኪሎ ሜትር 15 ኪሎ ሜትር መሄድ ቆሞ ሊሆን ይችላል ግን አገልግሎቱን በዛ ዙሪያ ያገኙታል ወይ የሚለው ነገር በጣም አጥያያቀ ነው ስለዚህ ለብዙ ባለሙያ ሰልጥኖ ለተሰማራውን ባለሙያ ጥራት ያለው አገልግሎት መስጠቱን ከግን እዛቤው ውስጥ አስገብተን ሲናስብ ጥራቱን ማስጠበቅ የሚችልበት ምናልባት መሰረታዊ አገልግሎት መስጠት የሚችልበት ደረጃ ላይ የተዘጋጀ ነገር የለው መሰረት ልማቱ ምናልባት ከግንባታዎች ባለፈ ትማረጋንቻለ ስለዚህ ለዛ በርካታ ምክንያቶች ኖሮ ይችላሉ ግን ሀብት አንድ ጉዳይ ነው የፖሊሲ ትኩረት ሌላ ጉዳይ ነው መታየት ያለበት ብራልባት ሪፎርሞቹ ከ96 በኋላ የነበሩት የሰው ሀብት ሪፎርሞች አሉ። ባገር ደረጃ ሲካሄዱ ነበር ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም አካል ነው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ዳ ስርዓቱ በዛ ውስጥ አልፈዋል እነዛ ሪፎርሞች በአንድ በኩል የህብረተሰቡን ፍላጎት እና ጥያቄ የመመለስ አላማ ይዞ የተነሱ ቢሆኑ በባለሞያዎች ላይ ትልቅ ዲማንድ የፈጠሩ ናቸው ማለት አገልግሎ ጥራት ያለውን አገልግሎት አምጣ የሚባለው ግን ባር ቀደም እዛ ላይ ያለው ባለሙያ ነው። ያ ባለሙያ ግን መዳንት ከሌለው እ መመርመሪያ መሳሪያዎች ከሌለው እ ውሃ ከሌለ ሳሙና ከሌለ እንደዛ ነገሮች ማለት ጥራት ያለውን አገልግሎት ማቅረብ አይችልም። እሱ ብቻ ሳይሆን ኢሞሽናሊም ኢምፓክት ያደርግባቸዋል። ማድረግ የሚችሉት ነገር እጃቸው ላይ ያለውን ነገር ከአግርቦት ማነስ የተነሳ ምናልባት ባህሪያቸው ላይ ታጋሽ ሆኖ ተንከባካቢ ሆኖ ላክሙ ይችላል እ ምናልባት እንደሚባለው 7 ሰዓት 8 ሰዓት ፋሲሊቲ ውስጥ ቆይቶ ላክሙ ይችላልና እነዛ ነገሮች ምናልባት ሌላ ጫና ይዞ መጥቷል ግን እንደ ሴግመንት ወንድም እንዳነሳውም የታክሞ የመዳኑ ላይ ምናልባት ከጫፍ ከአገሪቱ ጫፍ ወደ አዲስ አበባ የሚያስመጣቸው ጉዳዮች ላይ የተቋማቱ ግንባታ የወረደውን ያህል 
ራሱን ቺሎ የሚያስፈልገው ነገር አመዋልቶ መቅረብ ዓለም ይችላል በራሱ ሌላ እንደ ክፍተት መታየት ያለበት ነገር ነው በከስኬት አንጻር ግን በርካታ ስኬቶች እንዳሉ ለማንሳት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ ብዙ ጥይቶች አሉ የሚታዩ ጥይቶች አሉ እኛ ጥያቄዎችን ስናነሳ ጥይቶቹን ረስተን አይደለም ስለዚህ ይሄ ለሰመርበት የሚገባ ነገር ነው ግን እሱን ውጤቱን ይያወራ የምን ቆለባበስበት ጊዜ ማለት ስለዚህ ያሉትን ችግሮች አውጥተን ተነጋግረን መፍቴ መሰካለብን ጊዜ ነው ብየንም ማምነው ስለዚህ ቀደም እንዳነሱት የህክምና ስርዓት ውስጥ መከላከል አለ ማከም አለ ሶስተኛ ሪሃቢሊቴሽን የምንለው ነው ስለዚህ መከላከሉ ላይ አዎ በጣም ጥሩ ስራት ጥሩ ስራ ተሰርቷል በደም በተሰርቷል ውጤቶችን ስለተናገሩ ማለት ነው ኪዩሬቲቭን ግን ስናይ ወይም ይሄ የማክሙ የማዳን ህክምናው ላይ ግን በጣም ወድ ኋላ ነው ያለው ምን አልባት ምን ያንዳንድ ያሁን የድሮን ማይትም ያስፈልጋል ጥቁር አንበሳ ድሮ በፊት እኛ ሳንወለድ በፊት ዲያሊሲስ ይሰራ ነበር አሁን ግን ዲያሊሲስ ጥቁር አንበሳው ውስጥ ይለ ስለዚህ እሱ አሁን ይሰራ ነበር ኢንዶስኮፒ አሁን አይደለም እየተጨመረው ስለዚህ ከነበረበት ግን ሲግኒፊካንትሊ ወደ ኋላ መጥቷል አንድ ጥቁር አንበሳ ብቻ መኖር ነበርበት ኢትዮጵያ ውስጥ ለ100 ሚሊየንስ ሬዚደንት ሆነን ወይም የስፔሻሊስት እንደማል ጥቁር አንበሳ ስለተማርክ የነበረውን የብህመምተኛ ችግር ነው ያለ ከኢትዮጵያ ጫፍ ተነስተው መጥተው ለትራንስፖርት ለምነው ማለት ነው መጥተው መጣከም አቅጣጫቸው መንገድ ላይ ምለምኑ ሰዎች አሁን እንኳን ሄደን ብናይ ብዙ ሰው ነው መንገድ ላይ እናገኘው ጥቁር አንበሳን ከበው ማለት ነው ስለዚህ ያንን የሚፈልግበት አትሊስት በአራቱ ኢትዮጵያ ኮርነር ውስጥ ሌላ ብዙ ጥቁር አንበሳዎች መሰራት ነበርባቸው ያልተጣለ ያልተደረገ ሌላውም ደግሞ ለናነሰም ፈልገው ለምሳሌ ያህል እኔ ካርቦን ጫጣቀላ ሆስፒታል ላይ መጣሁት በኢትዮጵያ መጀመሪያ አልትራሳውንድ የገባበት ሆስፒታል ቢኖር አርባም ጫጣቀላ ሆስፒታል ነው ከአስመራ ከኬንያ ኢቭን የንጉሱ ባለቤት ጨምሮ የታከሙበት ትልቅ ሆስፒታል ነበር መጀመሪያ ጊዜ ያንን ያስጀመሩት ኖርዌጃኖች ናቸው ሚሽነሪ ነው መንግስት አይደለም በቅርብ ጊዜ ነው ወደ መንግስት የዘሩ አሁን ግን አርማምንጭ ሆስፒታል አልትራሳውንድ ያልአለው ለማለት አልደፈረ ከስንት አመት ያን ጊዜ እንግዲህ ስናስብ አርማምንጭ ሆስፒታል የተሰራው በዛን ጊዜ ከያ 1960 60 አካባቢ ነው ለምን ያክል ሰው እንደተሰራ እናቃለ አሁን ያለው ፖፑሌሽን እና በጣም አርማምንጭ ከተማ እንኳን ብናይ ከ250 እስከ 250 ሺህ ዝም ያለ ሌላ አንድ ሆስፒታል አክራፒያ ውስጥ ይለ ስለዚህ ሰርቪሱን በዛው ልክ እየወረደ ቀድም ኢንዶስኮፒ ቀድሞ ከጀመረው ሆስፒታሎች መካከል ነው ሰርጀሪ ቀድሞ ከጀመረው ሆስፒታሎች መካከል ነው ያሩም ጨጠቀላ ሆስፒታል አሁን ግን ኦልሞስት ትንንሽ ከጤና ጣቢያ ያለፈ ስራ የማይሰራ ሆስፒታል ሆኗል ይሄ ደግሞ የሁሉንም ሆስፒታሎች አሁን ያለው ካረንት ስታትሳቸውን በግልጽ የሚያሳይ ነው እንደ ኤግዛምፕል ነው እነኚህን ያነሳውት ስለዚህ ለማቶች ላይ ተሰርቷል ግን ኪዩሬቲቭ ደሞ አሁን ማለት አሁን ያለው አገራዊም ዓለም አቀፋዊም ያባራይ ሁኔታ ሰው ኳሊቲ ያለው ስፔሻላይዝ ሰርቪስ ይፈልጋል በጣም ለዛ ብቁ አንድ ተቋም ይለና በርግጠኝነት አንድ እንግለሰብ የት ለታከም ብል ኢትዮጵያ ውስጥ እዚ ሄደ ሙሉ ሰርቪስ ታገኛለ ብለን በድፍረት መናገር ምን ይችላል አይመስለኝ እኔ በራሴ እምነት ማለት ነው እኔ አሁን ጥቁር አንበሳ አለኝ ሰውን አለኝ አቅም ያለው እንጂ ሜዶ ይት ሜዶ ታክሞ ይመጣል ምክንያቱም አንድ ታካሚ ጥቁር አንበሳ ብልክ ዩሮሎጂ ላይ ኤግዛምፕል ብታራ አመስ ነው እንትኑ ምንድን ነው ወረፋ ወረፋ አመት ሲፈልጋል ብሬስት ካንሰር ኦፕሬሽን ሰርተን የለንም ኬሚ የለንም ራዲዮ ቴራፒ የለንም ጥቁር አንበሳን ምልከው መጥተው እዚህ ቀጠራውስቶ ከ8 ወር በኋላ 
ሞተውን የሚያቀር መጥቷል ስለዚህ ያን አንድ ነገር የህክምና ስራት ኩሬቲቭን ስናይ ሳክሰሱ በእነኚህ ነበር መታየ ተነበረበት ስፔሻላይዝድ ኳሊፋይድ የሆነ አገልግሎት ነው የሚያስፈልገው ያ ደግሞ አትሊስት ቀደም እንዳልኩት እነኚህ የኦንኮሎጂ ወይም ካንሰር ህክምና የጨረር ህክምና የጨረር ህክምና የካንሰር ህክምና እንዲሁም ሌሎች አሁን ኢቭን ፊዚዮቴራፒክ ሲሰጥበት ሴታፕ ይል አይደል ስለዚህ እነኚ በእያንዳንዱ ኮዴ ውስጥ አንድ በመራብ አንድ በመስራቅ አንድ ሰሜን ላይ አንድ እንደዛ ሆኖ ባልተሟላበት አንድ ጥቁር አንበሳ እና ፓውሎስ ይዘን የትም ሊንደርስ አንችል ስለዚህ ያሉትም ቢሆን ኢቭን እንኳን ባሉት አቅም ይሰራሉ አይሰሩ አትግል ዝጋ ምንም ወሻሽበት ምክንያትም ያላ ይመስለኝ ብዙዎቻችን ብዙ ሆስፒታሎች ሰርተን እናጋለን አኔ ጎንደርን ሰርቻለሁ አዲስ አበባም ነበርኩኝ ሬዚደንት ሆነን ደሞ ሐረርም ወደ ወለቀ አከባቢ ሰርተናል ስለዚህ አብዛኞቹ አንድ አይነት እንትን ነው ያለው መድኃኒት ኦልሞስት ሆስፒታሎች ውስጥ ከ10 እስከ 20% አይበልጥ ያለው ይሄ ሪያሊቲ ነው እንደ ሳላውራ ማላልፈው ድሮ ድሮ ቀዶ ህክምና ሲሰራ እኛ ስንማርም የቀዶ ህክምና የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ኦአር ውስጥ ነው የሚገኘው ወይም ፕሬሽን ክፍል ነው የሚገኘው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ጣና ተበቃ የምን ፋርማሲ ኦዲታብል ፋርማሲ ተጀመረ ተብሎ ለኦፕሬሽን ኦፕሬሽን ውስጥ አንድ ሰው ኮላፕስ ቢያርግ አድረናሊን አይገኝ ኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ ግሉኮስ ይላ ምን ሰው አበት ክር ኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ ይላ ኦኬ ሲምፕሊ እንኳን እኛ ለመከላከል ማስክ ዩዝ አንድ ስትሮ ነው እኔ ሰርጂ ነው እኔ አንድ ማስክ ለስድስት ወር ተጠቀማለሁ ሆነት እኮ ነኝ ስለዚህ ኦአር አሁን ዝም ብሎ በቃ ይሆነ እንዲ መግደጃ ቦታ ነው የሆነው እንጂ ምንም የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር ከሆስፒታል ፋርማሲ ቢባል ልጅ አስለማይገኝ ከከተማ ገስቶ ነው የሚመጡት ስለዚህ ያ ምን ያክል ብዙ ሲቃይ ካቲተር እንኳን የለም ወር ውስጥ ስለዚህ ግድ ውጪ ገስታ አሁን እኔ ታይሮይድ ወይም ሆድስ ሆድ የተወጋ ሰው መጣ ምን ውስጥ እንዳለ አላቀ ኦፕሬሽን ተከፍቶ ውስጥ ያለው ታይቶ ነው ምንክር እንደምፈልግ ለየትኛው ምን እንደሚያስፈልግ የትውት እንደተወጣ ስለዚህ እንደው ጌስ አድርገን አንድ 10 20 ክር ጽፈን እሱ ላይም ደግሞ ያልጠበቅ ነው ነገር ሲከሰት ሄደ ገስተና ብለን ሰውየው ከተማ ሄዶ አቶ ስክመለስ ደስ ዌስት የሚያረጋው ለላስፈላጊ የማደዘኛ ቆይታ የኛንም ታይም ደግሞ ዘአር ውስጥ ያለ ታይም ኢፌክቲቭሊ እንዳንጠቀም የተደረገበት ሁኔታ ብዙ ነውና በአጠቃላይ ነው ሳይ ያሉት ሆስፒታሎች ቢሆኑ በኳሊቲ በጣም ወጣ ግባት የለም መዳኒት የለም ግባትና መዳኒት እንኳን ቢኖር ሐኪም የለም ያኔ ነው ምስ ሐኪም ሲኖር ደግሞ እኔ አንዳንድ በጣም ምገርመኝ አንዳንድ ሆስፒታሎች ያስተምራሉ ፕሬዚዳንሲ ሊቀርሉ ኢኤንቲ ለኮ ኢኤንቲ አራት አመት ተምሮ ሲመጣ 45 ሆስፒታል አንድ የኢኤንቲ ቃል ገዘ ስለዚህ ያ ሐኪም ሲመጣ ምን ይሰራል ካንገት በላይ ህክምና እንደዛ ማለት እንደ ምሳሌ ማነሳ ማለት ስለዚህ ፕላንድ የሆነ አክሽን ምን ማለት እየተደረገ ያለ ያንን ኳሊቲ ፕሩፍ ለማድረግ ከወረ ያለፈ ነገር እየተሰራ አይደለም currently ለዛ ነው አሁን ኳሊቲ ብሎ ጤና ተጠቃ ራሱ ትልቅ ፕሮጀክት ይመድባል ግን ኳሊቲ ስናስብ እዚህ ጋር ሶስት ነገር ማሰብ አለበት ህክምና ፍራአቱ ኮምፕሌክስ ነው አንድ ሰው ብቻውን ሊሰራ የሚችል ነገር አይደለም ቲም ወርክ ነው ቲሙ ላይ ጤና ተጠቃ ማሁን ቪዥን ብሎ ያስቀምጣው ምንድነው ፕሮዳክቲቭ የሆነ ሄልዚ ፕሮስፔሬስ ኢትዮጵያን መፍጠር ነው ኢትዮጵያ ይዘጋ መፍጠር ነው ያን ራይ ግን ኡነት ጤና ባለሙያዎች ውስጥ ከቷል እኛ አሁን ራዩን እናቀለን እናቀ ያን ራይ እናሳካ ሞተሩ የጤና ባለሙያው ነው ጤና ማለሙያው ገፍቶ አስሮ በባርነት ውስጥ አስቀምጦ የሚፈልገው እንኳን ትንሽ የሚፈልገው ማለት የሚያፈልገው ሳይሆን ዲዘርቭ የሚያደርገው ብዙ ቢሆንም ያስፈልገዋል ብሎ እንኳን የማይያስብ ሲስተም ነው ያለው ስለዚህ ያንን ሞተሩን 
ያልተጠንቀ ሞቲቬትድ ያልሆነ ወይም ለስራት አስተሳሽነት የሌለ ጤና ባለሙያ ሁሉም ነው ባይዘ የትኛውንም ጤና ባለሙያ ለሙያ ሄዳችሁ ብትሄኩ ነገር ልጅህን ሀኪም አርገት አስተምራለሁ ብትለኝ አኔ አላ ኢትዮጵያ ውስጥ አልመከረም አላደርግም እንደው ስለዚህ ሞተሩን የገፋ ማለት ጥሩ አባባ ለኛ ለኛ አቀራረል ከፈረሱ ጋር ከቀደመ የትና ሄድ ማለት ስለዚህ ጤና ተበጋ ብቻውን እላይ ቁጭ ብሎ ቪዥን ስለስቀመጠና በሚዲያ ስለሰራ ብቻ ጤና ስራቱ አይሰራም እኛን ኢንቮልቭ ማድረግ ነበር በጤና ባለም ሁሉንም ከታች ምሮ ባይደው ጤና ባለም ስነ ሆስፒታል ውስጥ እኛም እናስቡ ሀኪምን ነጭ ለበሰው ሁሉ ሀኪም ብሎ ነው እኛ ህዝብ የሚያስበው ግን አንድ አንድ ታካሚኛ ሆስፒታል ውስጥ መጣ መጀመሪያ ዘበኛውን ያገኛ ነው የተጠቃውን ያገኛ ከዛ ካርድ ክፍል አለ ከዛ ካርድ ወጥቶ ትራይስ ተደርጎ ወደ ሀኪም ይቀርባል ከዛ ተመርምሮ ላብራቶሪ ይላካል ወይ ማልትራሳውንድ ኤክስ ሬይ ይላካል ስለዚህ ከዛ በኋላ ተመልሶ ውጤት ይመጣና ከዛ ደግሞ ተመልሶ ወደ መዳኒት ቤት ነው የሚሄደው ይሄን ኮምፕሌክስ ሲስተም ነው የሚያልፎ አንድ ባለሙያ ማለት አንድ ታማኝ ታካሚ ግን እዚ ሲስተም ላይ አሁን ሲአርሲ ተብሎ ማን ላይ ነው ፎከሱ ጤና ባለሙያ ላይ ብቻ ነው ሲአርሲ ኮምፓሽነት ኬሪንግ እና ሪስፔክቲቭል ተብሎ ትልቅ ሚሊየንስ ተመድቦበታል ያንን ኢፌክቲቭሊ ግን አልተጠቀምበት የከሰረ ሲስተም ነው ያራሱ ሲአርሲ ሲአርሲን ለሀኪም ለጤና ባለው ማስተማር ማለት ለኔ ማለት ጤና ባለው ኮምፓሽነት ያልሆነ ጤና ባለሙያ ካለ ትቶ ነው መውጣት ያለበት ከመጀመሪያ ደረጃ ያንን ሰው እንዲያከም አኔ ፐርሰናሊ አልፈቅደው ያቱም ግን እኔ በማቃቸው የኛ ሀኪሞች የኛ ጤና ባለሙያዎች የያንዳንዱ ሰው ቢሶት የያንዳንዱ አንድ ሰው ቆ የኛ ሆስፒታሎች ታካሚ መጥቶ 30 ደቂቃ ቆይቶ ጠያቂ መጥቶ 30 ደቂቃ ቆይቶ ለመሄድ ሚሳቀቅበት ውስጥ 24 ሰዓት እየሰሩ ያለው ሀኪሞች ቆናች ያሉት ስለዚህ እነኚህን ሀኪሞች ሀኪሞች ብቻ ሳይሆን ሁሉም ጤና ባለሙያዎች ኢንቮልቭ ያላደረገ እነሱ ላይ የሕክምናውን ራእይ ያላስገባ አመራር ውጤታማ ነው ያላስብ 